হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু নলেজ ক্যানভাস তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞানের গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ ফিজিক্যাল সায়েন্সের নিউমেরিক্যাল প্রবলেম তো এর আগে আমরা প্রত্যেকটি ফিজিক্যাল সায়েন্সের সেশনে দুটো চারটে করে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম করেছি তোমাদের প্রচুর একটা রিকোয়েস্ট ছিল যে ডেডিকেটেড নিউমেরিক্যাল প্রবলেমের উপর ভিডিও করার জন্য তো আজকে আমি তোমাদেরকে সেটাও করিয়ে দিচ্ছি দেখো এই ধরনের প্রশ্নগুলি পরীক্ষায় দুটো চারটে আসবে এবং এগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জন্য একটা জাজমেন্টাল ফ্যাক্টার এগুলোকে তোমরা অ্যাটেম্প করতে পারলে অবশ্যই তোমার র্যাঙ্ক অন্যদের থেকে এগিয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ এগুলো একটা স্কিপ করার টেন্ডেন্সি তোমাদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায় আমরা যেটা দেখতে পাই ঠিক তো আমি সহজ সরল ভাষায় তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি কিভাবে কোন ফর্মুলাতে কোন ডেটা ফুট করে কিভাবে রেজাল্ট আসছে আমি টোটালটাই বলছি ভালো করে দেখো আশা করি এগুলো তোমার অবশ্যই একটা বেনিফিট হবে এখান থেকে এবং এগুলোকে নিয়ে বাড়িতে চর্চা করবে এবং প্রত্যেক চ্যাপ্টারে গাণিতিক সমস্যাগুলো একটু দেখে যাবে কোন ফর্মুলাগুলো কেমন করে আসছে এবং তার মধ্যে কীভাবে কি ভ্যারিয়েন্ট আসছে তো সেগুলোকে দেখে যাবে অবশ্যই পরীক্ষায় কমন আসবে এবং সেখান থেকেও তুমি নাম্বার সিকিওর করতে পারবে এবং এই জায়গাটাতে একটা কনফিডেন্সও তুমি পাবে যে হ্যাঁ আমি গাণিতিক সমস্যা আসলে করতে পারবো তো সেশনটিকে দেখো অবশ্যই যদি কোথাও কোনো প্রবলেম থাকে কমেন্টে লিখে জানিও ভিডিওটিকে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করে দিও চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার নোটিফিকেশন বেলটিকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশনকে সিলেক্ট করে দেবে তাহলে পরবর্তী সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশন সবার প্রথমে পেয়ে যাবে এবং অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দাও তোমার ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স হিসাবে তাহলে দেখো আজকের প্রথম প্রশ্ন কি রয়েছে কোন স্থানে ছয় গ্রাম ভরের একটি বস্তুর ওজন পাঁচ ডাইন হলে ওই স্থানে অভিকর্ষ তরণের মান কত সেটা নির্ণয় করতে বলেছে বস্তুর ভর অর্থাৎ মাস দেওয়া আছে ছয় গ্রাম এবং বস্তুর ওজন অর্থাৎ ডাব্লিউ ইজুগাল টু বলা আছে পাঁচ হাজার আটশো ছিয়াশি ডাইন তাহলে তোমাকে অভিকর্ষ তরণ মানে জি এর মান নির্ণয় করতে বলেছে ঠিক তা আমরা জানি কি বস্তুর ওজন সমান সমান কি বস্তুর ভর ইন্টু অভিকর্ষ যে তরণ ঠিক তাহলে এখান থেকে আমাকে যদি জি এর মান বের করতে বলে তাহলে পরে কি ডাব্লু বাই এম তাই তো এবার দেখো ডাব্লু বলা আছে কত পাঁচ ডাইন এবং বস্তুর ভর দেওয়া আছে ছয় গ্রাম তো তাহলে এবার আমাদেরকে করতে হবে এবার এগুলো অঙ্কর ক্ষেত্রে ইউনিটটা কিন্তু একটা বিশাল ফ্যাক্টার এবার দেখো আমাদের আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বস্তুর ভর আছে গ্রামে এবং ওজন দেওয়া আছে ডাইনে তার মানে এটা ইউনিটটা সিজিএস পদ্ধতিতে রয়েছে ঠিক আছে এটা দেখে নিতে হবে কারণ সিজিএস পদ্ধতি আর এসআই পদ্ধতিতে ইউনিটটা তোমার কিন্তু এখানে অপশানে তুমি দেখবে যে সিজিএসআর ইউনিটও দেওয়া আছে এসআইয়ের ইউনিটও দেওয়া আছে এটা তুমি না দেখতে পারলে অপশানে কিন্তু তোমার টিক করতে গিয়ে একটা প্রবলেম হবে ঠিক এটা দেখে নিলে এবার দেখো ডাইন অভিকর্ষ তরণের মান মানে অভিকর্ষ তরণের একক কি সিজিএস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর এসআই পদ্ধতিতে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কীভাবে আসে আমি বলেছি ডাইন মানে কি গ্রাম সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক এবং দেখো ভরের একক কি গ্রাম তাহলে এই গ্রাম আর গ্রাম ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় এর থেকে আমাদের সিজিএস পদ্ধতিতে অভিকর্ষ তরণের মান কি অভিকর্ষ তরণের একক কি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আছে ঠিক এগুলো প্রত্যেকটা কনসেপচুয়াল এগুলো জানতে হবে কিন্তু এবার দেখো আমরা ভাগটা করে দিচ্ছি ছয় নং চুয়ান্ন চার ছয় আটা আটচল্লিশ ছয় কে ছয় ইউনিট কি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক নশো একাশি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবার এখানে আমরা দেখি এখানে দেখো অপশান সিতে আছে নশো একাশি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অপশান ডিতে আছে নশো একাশি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এই দেখো সংখ্যাটা কিন্তু একই দেওয়া আছে ইউনিটটা আলাদা আছে কাজে এই ইউনিটের বিষয়টা না বুঝলে কিন্তু অঙ্ক ভুল হয়ে যাবে তাহলে এখানে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বোঝাতে পারলাম আশা করি এগুলো তোমরা বাড়িতেও নিজেরা প্র্যাকটিস করবে অবশ্যই পারবে দেখো কোশ্চেন নাম্বার টু কী বলেছে বলছে আলো একটি মাধ্যম থেকে অপর একটি মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্ষেত্রে যদি আপতন কোন এবং প্রতি প্রতিসরণ কোন যথাক্রমে সিক্সটি ডিগ্রি ও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে প্রথম মাধ্যম সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ নির্ণয় করতে বলছে আপতন কোণ মানে আই আয়ের ভ্যালু দেওয়া আছে সিক্সটি ডিগ্রি এবং প্রতিসরণ কোণ মানে আর আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস লেনলের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি বলতে পারি মিউ সমান সমান কি সাইন আই বাই সাইন আর ঠিক আছে তাহলে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি বাই সাইন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সাইন সিক্সটির মান কত রুট থ্রি বাই টু সাইন ফর্টি ফাইভ কত ওয়ান বাই রুট টু তাহলে দেখো রুট থ্রি বাই টু ইন্টু উল্টে যাবে রুট টু বাই ওয়ান এবার রুট টু দিয়ে যখন টুকে কাটাকাটি করব কত থাকবে রুট টু কেমন করে কারণ তোমরা জানো অনেকে এটা নিয়ে অনেকে কমেন্ট করবে আমি ওই জন্য এখনই বলে দিচ্ছি আমরা যেটা দেখি যে রুট টু ইন্টু রুট টু মানে কত দুই তাহলে দুইকে যদি রুট টু দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে রুট টু
তাহলে অপশান ডিতে দেখতে পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট টু টু তাহলে অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে বোঝা গেল চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কোনো পরিবাহীর কোনো এক প্রস্তুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কত সময় ধরে একশো আশি কুলম্ব আধান প্রবাহিত হলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা চার এম্পিয়ার হবে অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা মানে আই গিভেন আছে এবং কুল মানে কত আধান পরিবাহিত হচ্ছে সেটাও বলা আছে মানে কিউ মানে একশো আশি কুলম সেটাও বলা আছে তাহলে এখানে কত সময় ধরে যদি একশো আশি কুলম আধান প্রবাহিত হয় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা চার এম্পিয়ার হবে বলেছে তাহলে আমরা কি জানি আই ইজ ইকাল টু তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা সমান সমান আধান বাই সময় তাই তো কিউ বাই টি তাহলে এখান থেকে যদি আমি সময়টাকে বের করতে চাই টিকে যদি ফ্রি করি তাহলে কিউ বাই আই তাই তো তাহলে একশো আশি কুলম কিউ হলো একশো আশি কুলম এবং তোমার আই কত বলা আছে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা চার এম্পিয়ার চার এম্পিয়ার তাহলে কাটাকাটি করে দিচ্ছি চার চারা ষোলো দুই চার পাঁচা কুড়ি পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড তাহলে অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বোঝা গেছে এগুলো দেখো চর্চা না থাকলে তুমি কোন ফর্মুলায় কোন ডেটা পুট করবে এগুলো কিন্তু বুঝতে পারবে না কাজে অতি অবশ্যই আমি যেটা প্রত্যেক সেশনে বলি যে বই গো থ্রু করতে হবে তবেই কিন্তু তোমরা এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পারবে ঠিক বই না পড়া থাকলে কোন ফর্মুলায় কোন ডেটা পুট করে কোথা থেকে কি উত্তর আসবে এগুলো কিন্তু বোঝা ইম্পসিবল টেন্স টু ইম্পসিবল দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর বলেছি কি ছশো এমএল একটি শুষ্ক গ্যাসের আয়তন কমিয়ে পাঁচশো এমএল করতে কত চাপের প্রয়োজন হবে যদি প্রাথমিক চাপ সাতশো পঞ্চাশ এমএম পার এজি হয় দেখো এখানে উষ্ণতার কোনো উল্লেখ নেই তার মানে এখানে উষ্ণতা কনস্ট্যান্ট গ্যাসের আয়তন এবং চাপের মধ্যে সম্পর্ক তার মানে কোন ল অ্যাপ্লাই হবে বয়েস ল অ্যাপ্লাই হবে তাহলে বয়েলের সূত্র অনুযায়ী আমরা কি জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজিক্যাল টু পি টু ভি টু ঠিক তাহলে দেখো এবার কোন কোন ডেটা আমাদের গিভেন আছে প্রাথমিক আয়তন তার মানে এটা ভি ওয়ান এবং আয়তন কমিয়ে পাঁচশো এমএল করা হচ্ছে তাহলে পরবর্তীতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভি টু বলেছে প্রাথমিক চাপ প্রাথমিক চাপ কত বলা আছে সাতশো পঞ্চাশ এমএম পার এজি সাতশো পঞ্চাশ এমএম পার এজি এটা হচ্ছে পি ওয়ান তাহলে আমাকে কি বলেছে দেখো এই জায়গাটাতে তোমরা নজর যদি দাও বলছে যে আয়তন কমিয়ে বাসু এমএল কত চাপের প্রয়োজন হবে অর্থাৎ আমাদেরকে পি টুটাকে কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে বলেছে তাহলে দেখো পি টু মানে কি বলতে পারি আমরা পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই ভি টু তাই তো তাহলে এই সমীকরণের মধ্যে আমরা ডেটা পুট করি দেখো পি ওয়ান বলা আছে সাতশো পঞ্চাশ এমএম পার এইচজি দেখো ভি ওয়ান বলা আছে ছশো ঠিক এবার তারপরে ভি টু বলা আছে কমিয়ে পাঁচশো এমএল করা হচ্ছে কাটাকাটি করে দিই শূন্য পাঁচ দিয়ে পঁচাত্তরকে যদি কাটি পাঁচ পনেরো রং পঁচাত্তর পেছনে একটা শূন্য তাহলে ছয় পনেরো রং নব্বই মানে নশো নশো এমএম পার এইচজি বোঝা গেছে তাহলে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক এটা কিন্তু বয়েলের সূত্র অনুযায়ী এই অঙ্কটি হবে তোমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারছো যারা অন্তত বইটা পড়েছো আর বই না পড়া থাকলে এটা তো অতি অবশ্যই আমি যেটা প্রত্যেকবার বলি বারবার বলবো না যে না হলে পরে এগুলো ছেড়ে আসতে হবে তাছাড়া উপায় নেই নেগেটিভ মার্কিংয়ের ভয় থাকবে একটা দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ দশ মিটার লম্বা একটি তারের রোদ দুই ওহম তারটির প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার স্কোয়ার হলে তারটির রোধাঙ্ক কত তাহলে আমরা জানি কি আমরা এর আগেও এই ফর্মুলাটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজ করেছি ঠিক আছে সেটা কি আর ইজ ইকাল টু কী জানি রো এল বাই এ রো এল বাই এ তাহলে এখানে কোনটা কি দেখো এই রোটা কি রোটাই হচ্ছে রোধাঙ্ক তাহলে আমাদের এখানে রো এর ভ্যালুটাই বের করতে বলেছে তারটি রোধাঙ্ক কত বের করতে বলছে তাহলে আমরা যদি এখান থেকে রো কে ফ্রি করি তার মানে কি হবে আর এ বাই এল তাই তো আর এ বাই এল এবার এর মধ্যে আমরা দেখি কি কি ডেটা দেওয়া আছে দেখো দশ মিটার লম্বা মানে লেংথ দেওয়া আছে তারটির রোধ হচ্ছে দুই ওহম তাহলে আর গিভেন আছে এবং প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল মানে এরিয়া অফ ক্রস সেকশান সেটা বলা আছে টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার স্কোয়ার তাহলে এবার আমরা এর মধ্যে ডেটা পুট করি আর মানে দুই ইন্টু এরিয়া অফ ক্রস সেকশান টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ঠিক এবং লেংথ কত দশ মিটার তাহলে বাই টেন তাহলে আমরা এটাকে সিম্প্লিফাই করে কি লিখতে পারি টু ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ইন্টু এই যে তোমার বাই টেন এটাকে যদি আমি ইনভার্স করে দিই তাহলে কি হবে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে গুণের ক্ষেত্রে কি হয় পাওয়ারগুলো যোগ হয়ে যায় তাহলে দেখো দুই দুগুণ চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান তার মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ঠিক আছে এটা আমি ভেঙে বললাম তোমাদেরকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট কারণ অনেকের প্রবলেম হয় এগুলোতে কিন্তু বেসিক্যালি তোমরা মুখোমুখে যারা জানো তারা মু
তাহলে এর ইউনিট কি হয় ওহম মিটার ঠিক আছে এবার দেখো ফোর ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস এইট ওহম মিটার ঠিক তো এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ঠিক তো এই হলো বিষয় আমি এই পাঁচটা অঙ্ক আমি তোমাদেরকে করালাম এছাড়াও আরও বিভিন্ন অঙ্ক আমরা আগের সেশনগুলোতে করেছি তোমরা যারা প্রিভিয়াস সেশনগুলো দেখো নি ডিসক্রিপশান বক্সে প্লে লিস্টের লিঙ্ক প্রিভিয়াস ক্লাসের লিঙ্ক সমস্ত কিছু আছে তো সেগুলোকে একটু গো থ্রু করে নাও আশা করি তোমাদের হেল্প হবে এবং সেশনটি তোমাদের কেমন লাগলো অতি অবশ্যই লিখে জানিও ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মগুলোতে শেয়ার করে দিও এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বিলটিকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশনকে সিলেক্ট করে দেবে পরবর্তী সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য তো এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই থাকছে সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো